سلام خوش اومدید به این قسمت خب در فصلهای قبلی کتاب به گونه های مختلف افراد بدقلق پرداختیم و مثال زدیم من که چطوری باید با این آدم ها برخورد بکنیم الان رسیم به آخرین فصل کتاب که هست Dealing with impossible people برخورد با افراد غیر ممکن دیگه یعنی از بدقلقی گذشته آدم هایی هن که impossible هن به غیر ممکن هن هیچ جوری نمیشه باشون کنار اومد Some people are more than difficult They're impossible بعضی از آدم ها دیگه از بدقلقی گذشتن غیر ممکن شدن The only way to deal with an impossible person is to remove yourself from them to let them go and walk away تنها شیوه برخورد با افراد غیر ممکن اینه که اونها رو از زندگیتون حذف بکنین بذارین برن و شما هم برین Of course this is easier said than done طبیعتا گفتنش آسون تر از عمل بهشه خب حالا نگاه داره میکنیم به گونه های مختلف افراد غیر ممکن Critical, impossible to please, impossible people افراد منتقدی که هرگز نمیشه شادشون کرد و غیر ممکنن When someone is being critical, it's because they've got a problem A situation that, that needs a solution وقتی یه آدمی خیلی نقد میکنه، هی hey, انتقاد میکنه از همه چی معمولا علتش اینه که یه مشکلی داره یه وضعیتیه که به دنبال راه حل براش Their problem is that they can't accept you for who you are and the way you are مشکلشون چیه؟ مشکلشون اینه که نمیتونن شما رو به همون شکلی که هستید و به اون شیوهی که رفتار میکنید بپذیرن اینجور آدم ها They want you to adopt their values, beliefs and ways of doing things اونها میخوان که شما بر اساس باورها، ارزشها، باورها و شیوه های اونها عمل بکنید. Their criticism and judgment can seriously undermine your self-confidence. انتقادها و قضاوتهاشون میتونه به شدت اعتماد به نفس شما را از بین ببره. You may start to believe there's something wrong with you and internalize their critical voice inside your head. ممکنه بعد از یک مدتی شما باور به این باور برسید که یه اشکالی شما دارید و اینکه اون صدای انتقاد اونها دیگه میره تو مغزتون If you can't or won't cut them out of your life you need to know that any time you spend trying to argue with them and convince them of the person you really are will be wasted اگر نمیتونید یا نمیخواید اینجور آدم ها رو از زندگیتون حذف بکنید لازمه بدونید که هر زمانی که صرف بحث کردن و جدل کردن با یارو میکنید و تلاش میکنید که بهش بپذیر... بقبولونید که اون شما رو همونجوری که هستید بپذیره دارید وقتتون رو تلف میکنید اما حالا یه وقتایی نمیشه دیگه If you can't cut them out of your life Minimize the amount of time you spend with them. اگر نمیتونید از زندگیتون حسفشون بکنید میتونید زمانی که باشون میگذرونید کاهش بدید Identifying your values can help here تشخیص این که شما چه ارزش هایی دارید و این ارزش ها چقدر براتون مهمه خیلی مهمه تو این کمک میکنه به این شرایط If what the other person wants you to be is at odds with your values, then you're never going to feel right trying to please them and be who they want you to be. میگه اگر که اون فرد ارزشهاش با ارزشهای شما تفاوت داشته باشه، تلاش برای خوشحال کردنش هیچ وقت احساس رضایت به شما نمیده. هیچ وقت احساس نمیکنید دارین کار درستی انجام میدین. You can't control what others think about you. So leave them to their own judgments. واقعیت اینه که شما نمیتونید درباره کاری درباره اینکه دیگران راجع به شما چجوری فکر میکنن انجام بدین. پس بهتره که بذارین اونا هر جوری که دلشون میخواد شما رو قضاوت بکنن. They're going to fault in whatever you do. 
شما هر کاری بکنید اونا بالاخره یه ایرادی توش پیدا میکنن Let people like you or love you for who you are and not for who they want you to be or let them walk away کاری بکنید که آدم ها شما رو همون جوری که هستید دوست داشته باشن یا بخوان نه اون جوری که اونا میخوان شما باشین یا اینکه بذارین برن خب نمونه دیگه آدم های impossible و غیر ممکن هست persistently negative impossible people آدم های غیر ممکن همیشه منفی much like the critical impossible to please person The persistently negative person has the ability to change your mood in an instant. بسیار شبیه آدم های قبلی که منتقد و منتقدی هستن که وقت نمیشه رازیشون کرد این آدم های همیشه منفی هم آدم هایی هن که به سرعت میتونن مود شما رو خراب بکنن. They constantly moan and complain about their life, their job, the weather, their family, friends and neighbors, where they live and so on. این آدم هایی هستن که دائما نق میزنن، شکایت دارن از زندگیشون، از شغلشون، از هوا، از خانواده، دوستا، همسایه ها، اینکه کجا زندگی میکنن یا هر چیز دیگه ای. Persistently negative people drain the life out of you. آدم هایی که همیشه منفی هستند زندگی رو از شما میمکن، خارج میکنن. If you can't or won't cut them out of your life, then at least cut down the time you spend with them. اگر که نمیتونید یا نمیخواید اونها رو کاملا از زندگیتون حذف بکنید، دست کم تلاش بکنید که زمان کمتری باهاشون بگذرونید. گروه دیگه هستن self-centered impossible people، افراد غیر ممکن خود مرکز بین. اینا چه جور آدم هایی هستن؟ If you try to talk about something to do with yourself, they steer the conversation back to themselves, their job, their health, partner, kids, work and social life. They're not interested in your thoughts and feelings. این ها آدم هایی هستن که هر وقت شما بخواین راجب خودتون حرف بزنین، سریع یه جوری بحث رو برمیگردونن راجب خودشون بشه. راجب کارشون، سلامتیشون، همسرشون، بچه هاشون، شغلشون یا زندگی اجتماعیشون. اساسا هیچ علاقه ای به احساسات و تفکرات شما ندارن گونه بعدی بولیز بولی خیلی لغت مهمی دونستنش و ترجمه دقیق به نظر من تو فارسی نداره ادهی به قلدوری ترجمهش کردن ادهی به زورگویی ترجمهش میکنن اصطلاحی که اینجا تو مدارس خیلی استفاده میشه و خیلی کمپین میشه علیهش وقتی که علیه یه بچه دیگه ای یه گروه شروع میکنن حمله کردن بهش میگن بولی قلدوری. خب If someone is persistently badgering, dominating or intimidating you, you're being bullied. چه زمانی شما مورد قلدری و زورگوی قرار میگیرین؟ زمانی که فرد به طور دائم در حال آزار دادن شما، استیلای بر شما و ارعاب شماست، شما مورد زورگوی قرار میگیرین. Bullies seem to know exactly how to get at you. آدم های قلدور دقیقا می دونن چه جوری برن رو اعصاب شما. Sometimes you may wonder whether they actually enjoy causing so much distress. You're right, they probably do enjoy it. گاهی وقتا با خودتون فکر میکنید که شاید اونا اصلا لذت می برن از این که شما رو انقدر عصبی بکنن. درست حت می زنید. احتمالا واقعا بهشون لذت می ده این کار. However, Bullies don't inter- interpret other people's painful emotions as a bad thing. Not only do they do not care, they actually like it. آدم های قلدور هیچ وقت احساس نمی کنن که احساس بدی که در شما ایجاد کردن کار بدی بوده. نه تنها براشون مهم نیست که لذت هم می از این که شما را آزار بدن. اما staying silent and telling no one will only isolate you while at the same time empowering the bully so you must get help and support سکوت کردن و به هیچ کس هیچی نگفتن راجع به این داستان در به بقیه اطلاع ندادن باعث میشه که شما منزوی بشید و همزمان اون آدمی رو که داره به شما زور میگه تقویت کنید با سکوتتون در نتیجه حتما باید کمک و حمایت بگیرید 
اما اگر که اینها نتیجه نداد the answer is leave leave the job leave the relationship or the social media account یا اگر که کمک خواستنتون نتیجه نداد راهش اینه که رها کنید برید یا شغل اگه تو شغلتون دارین مورد زروگوی قرار میگیرین شغلتون رو عوض کنین اگه تو رابطه تون رابطه رو رها کنین اگر تو, تو فضای مجازی فضای مجازی رو رها بکنید Walking away is the best thing to do for in doing so you regain control بهترین کاری که میتونین در این مواقع بکنین رفتنه برای اینکه با این کار دوباره کنترل اوزار به دست میگیرین البته توضیح میده که میدونه که آسون هم نیستا Sure you may have to walk away from a good job and financial stability But focus on the positive You've left the bully behind درسته ش... یه وقتا یه شغل خوب با یه صبات مالی رو بعد پشت سر بگذارید اما باید سعی بکنید به جنبه مثبتش فکر بکنید جنبه مثبتش اینه که شما اون آدم قلدور رو پشت سر گذاشتید خب how to deal with impossible people حالا مثال ها رو زد رسید به اینجا که چطور باید برخورد بکنیم با آدم های غیر ممکن impossible people are called impossible for a reason دلیل این که به یه آدم های میگن آدم های غیر ممکن دل... دل... دلیلی داره دیگه if you try to talk to them about their impossible behavior the chances are that They'll end up being, you'll end up being blamed for everything. You are the impossible person and it's unbelievable that you think it's them. اگر تلاش بکنید که با اینجور آدم ها درباره رفتار غیر ممکنشون صحبت بکنید به احتمال زیاد یه جوری بحث رو عوض میکنن که شما مقصر میشید در نهایت. شما اون آدمی هستید که غیر ممکنید. و باور کردنی نیستش که شما اونها رو مقصر میدونید Maintaining a relationship with an impossible person is very difficult if not impossible حفظ یک رابطه با یک آدم غیر ممکن اگر غیر ممکن نباشه بسیار دشواره. Why is it though that often despite the problems a relationship with an impossible person brings you you push on and hope that things will get better between you پس چی میشه که با وجود مصائب بودن در رابطه با یک آدم غیر ممکن کماکان آدما توش میمونن و امیدوارن که روابطشون بهتر بشه there are several, re- several reasons why you may find it hard to let them go and walk away دلایل متعددی وجود داره برای اینکه چرا برای شما سخت رها کردن این رابطه ها Perhaps you're scared of change and can't see an alternative way forward. ممکنه شما بترسید از تغییر و نتونید یک, را... یک مسیر متفاوت رو بر خودتون متصور بشید. Another reason you may find it hard to cut someone out of your life is that you don't want to admit to yourself or others that you were wrong to have put up with an impossible person for so long. دلیل دیگه میتونه این باشه که برای شما دشواره. بپذیرید که اشتباه کردید در انتخابتون و این همه وقت پایی آدم که غیر ممکن بوده ایستادید Maybe you're thinking about some costs the time, effort and love you've put into the relationship or the situation ممکنه به حزینه هاش فکر کنید به زمانی که گذاشتید تلاش هایی که کردید و عشقی که پایی رابطه گذاشتید یا یه موقعیت گذاشتید So yes, it can be difficult to walk away from someone if it means a change in your situation. But think of it like this. The time and effort you waste trying to deal with an impossible person can be used to manage the change in your situation. بله. رها کردن یک آدمی که آدم بدقلق در واقع غیر ممکنیه به این معنیه که شما باید تغییر رو بپذیرید. و سخت این اما اینجوری بهش فکر کنید زمان و تلاشی که هدر میدید برای برخورد با آن آدم غیر ممکن میتونه استفاده بشه برای رویارویی با تغییراتی که ایجاد میشه در پی رها کردن آن آدم 
Let them go and move on by focusing on what you have to gain. بذارید برن و تمرکز بکنید به چیزی که با رفتن اون آدم ها به دست میارید. The best way to move on, to get past the fear of change, the guilt, the sunk costs, or admitting your relationship is a mistake, is to think about what you have to gain rather than what you have to lose by pulling out. بهترین را برای عبور از ترس از تغییر عذاب وجدان هزینه ها و پذیرش اینکه رابطتون یک اشتباه بوده اینه که به این فکر کنید که با رفتن چه چیزهایی به دست میارید به جای اینکه به این فکر بکنید که با رفتن چه چیزهایی رو از دست میدید این فقط کماکان یه چند تا مثال میزنه که دیگه مثال رو نمیگم چون طولانی میشه اگر خواستین میتونین کتابو بخرین و بخونینش impossible people افراد غیر ممکن You will probably have realized by now that you can't deal with impossible people the same way you deal with everyone else. Maintaining a relationship with an impossible person is impossible. به نظر میاد که تا الان متوجه شده باشید که نمیشه با آدم های غیر ممکن ارتباط برقرار کرد همونطوری که با بقیه ارتباط برقرار میکنیم. حفظ رابطه با یک آدم غیر ممکن غیر ممکنه More than likely sooner or later you and the impossible person will part ways whether they're a friend a family member a parent or even a spouse the time to leave will eventually come به احتمال زیاد دیر یا زود شما و اون فرد غیر ممکن از هم مسیرتون جدا میشه چه دوست باشه چه عضو خانواده باشه چه پدر مادر باشه چه همسر باشه زمان جدایی یک مقطعی میرسه ولی حالی باید ها و نباید های هست و رابطه با افراد غیر ممکن do recognize that some impossible people are impossible to please whatever you do it will never be good enough باید ها باید تشخیص بدید که بعضی از افراد غیر ممکن رو هیچ وقت نمیشه راضی کرد هر کاری شما بکنید هیچ وقت برای اونها کافی نیست. Do see beyond their judgment and criticism and find the courage to be yourself. باید ببینید که باید ببین برای قضاوت ها و انتقاد های اونها خودتون رو ببینید و شجاعت اینکه خودتون رو خودتون باشید رو حفظ بکنید. Do recognize that if you can't cut them out of your life You can cut down the, the amount of time you spend with them. تشخیص بدید که شاید اگر که نمیتونید به کل از زندگیتون حسفشون بکنید ولی میتونید زمانی رو که باهاشون صرف میکنید کم بکنید. Do know that if you do spend time with them you should avoid correcting their views and opinions. باید بدونید که اگر تصمیم میگیرید باهاشون وقت بگذرونید تلاش نکنید ایده ها و نظرهاشون رو تغییر بدید. Do let them go and move on by focusing on what you have to gain. باید اجازه بدید برن و تمرکز بکنید به چیزهایی که با رفتن اونها به دست میارید. Do remember that walking away is the best thing to do for in doing so you regain control. باید به خاطر بسپارید که رفتن در چنین مواقعی بهترین کاریه که میتونید بکنید چون با رفتن کنترل اوضاع رو دوباره به دست میگیرید Don't نبایدها Don't compromise your values and who you are نباید ارزش ها ارزش هاتون رو ازش عقب نشینی بکنید و, و اینکه چه, چه کسی هستید خودتون رو فراموش نکنید Don't enable the other person's impossible behavior Don't take responsibility or make accommodations for them. نباید اجازه بدید که رفتارهای غیر ممکن و آزاردهنده طرف تشویق بشه. شما مسئولیت اون رفتارها رو به عهده نگیرید و امکانش رو فراهم نکنید. Don't give them information that they can use against you. نباید بهشون اطلاعاتی بدید که ممکنه علیهتون ازش استفاده بکنن. Do not strive to meet their expectations, seek their approval or give them any excuse to disapprove. 
تلاش نکنید که انتظارات اونها رو تأمین بکنید یا رضایت اون تایید اونها رو بگیرید یا اینکه هیچ تلاش نکنید که مانع عدم رضایتشون بشید Do not try to control what they think about you Leave them to their own judgment تلاش نکنید کنترل بکنید که راجع به شما چی فکر میکنن بذارین هر جوری دلشون میخواد قضاوت بکنن Don't put up with them and carry on being miserable just because you've already put up with them for a month, a year, or even half a lifetime. نباید تحملشون بکنین و در ب... و احساس و بدبختی بکنین صرفا به دلیل اینکه یه ماه، یه سال یا حتی نصف عمرتون رو باهاشون گذروندید. Don't, don't dwell on what you have to lose by cutting them out. Focus on what you have to gain. نباید به چیزهایی که با از دست دادنشون ترک کردنشون از دست میدید فکر بکنید بیشتر باید به این فکر بکنید که با حسفشون چه چیزهایی به دست میارید Don't think letting go means you hate them or wish them harm فکر نباید فکر بکنید که رها کردنشون به معنی اینه که ازشون متنفرید یا میخواید بلای سرشون بیاد Don't think in terms of one of you winning or losing. Instead, think about keeping yourself safe and sane. نباید به اینکه کی برنده شد بازنده شد فکر بکنید. عوضش به این فکر بکنید که چطوری خودتون رو سالم و سلامت روحی و جسمیتون رو حفظ میکنید. خب این کتاب تموم شد. ولی پادکست حرف و کتاب با رهنا تمام نشده من یکی دو هفته ای فکر میکنم به این که کتاب بعدی چی باشه بهتون خبر میدم فعلا خدافز <تصفيق>